థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మా బలగం సినిమాని ఇంత బ్లాక్ బాస్ట్ హిట్ చేశారు ఒక ఆడియన్గా మేము నరసింహరెడ్డి గారిని సినిమా చూసి ఒరిజినల్ ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పడానికి పిలిచాము సో ఆయన చెప్పాలంటే మా హర్చిత్ రెడ్డి గారి ఫాదర్ అండ్ కవి ఆయన వక్త మంచి ఫిలాసఫర్ ప్యూర్ రైతు వెంకటేశ్వర స్వామి ఉపాసకులుగా ఆ జీవనాన్ని సాగిస్తున్నారు సో ఆయన రావడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నీ ఇప్పుడు మాతో షేర్ చేసుకుంటారు ఈ ఉగాది శుభకృతు నుంచి శోభకృతు వైపు నడిపిస్తుంది మనని రెండే రెండు సినిమాలకు నేను రియాక్ట్ అయ్యాను మొదటి సినిమా ఈ యాభై సినిమాలలో నేను ఇంతగా రియాక్ట్ అయింది శతమానం భవతి శతమానం భవతి కూడా అదే ప్లేస్లో నేను ఎక్కడైతే చూశాను ఎడిటింగ్ రూము అదే ఎడిటింగ్ రూమ్లో చూశాను నేను బయటకు వచ్చే వరకు డైరెక్టరు రాజు ఉన్నారు అక్కడ నేను బయటకు వస్తూనే నాకేం రావట్లేదు మాట గొంతుని ఎవరో పిసికేసినట్టుగా అలా స్టెప్ బయటకు వేసానో లేదో నాకు నూట మూడు డిగ్రీల జ్వరం వచ్చేసింది సినిమా చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు ఈ సినిమా కూడా అదే పరిస్థితి దాదాపు నన్ను అలా చూసి బయటకు వచ్చానో లేదో నాకు ఏం మాట్లాడాలో తెలియటం లే మీరు ఎట్లా అసలు ముందు మిమ్మల్ని అడగాలి మీరు అసలు మిమ్మల్ని నేనైతే ఊహించలేదు వేణు అంటే ఆ వేణు వేరు నీవు వేరు అనుకున్నాను ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు మా బలగం టీం అందరి తరఫున హ్యాపీ ఉగాది అందరికీ అండ్ అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక రెండు వందల సినిమాలు చేస్తున్నాను సో నాకు ఫస్ట్ బ్రేక్ బాగా కమర్షియల్గా వచ్చింది రాజు కంటే ముందు ఈ కథనే ఎవరికైనా చెప్పారా లేదండి నాకు ఫస్ట్ శివరామ్ గారు సో మన మన దాంట్లోనే ఈస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ శివరామ్ గారికి చెప్పాను సో అంతకుముందు నేను ఒక రెండు సంవత్సరాలు రాసుకొని దీన్ని సెటిల్ చేసుకున్న తర్వాత శివరామ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయన అప్పుడు నేను యాక్చువల్ చేయాలి దాంట్లో నేను చేయాలి సార్ అంటే నా కోసం యాక్టర్గా నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక రెండు వందల సినిమాలు చేశాను ఒక కమర్షియల్ బ్రేక్ ఎక్కడో దొరుకుతలేదు తెలియకుండా అవ్యూజ్లీ బాధ ఉంటుంది ముందుకు వెళ్ళట్లేదు ముందుకు వెళ్ళట్లేదని సో ఆ ప్రయాణంలో నేను కొన్ని సినిమాలకు రాశాను లైక్ రుద్రమాదేవికి గోనగన్నారెడ్డి క్యారెక్టర్ విన్నా నేను గోనగన్నారెడ్డి క్యారెక్టర్కి రాసిన మాటలు రాశారు అందులో రాజసింహ గారు మెయిన్ రైటరు సో దానిలో ఇంపార్టెంట్ లీడ్ నా వాళ్ళు వచ్చింది సో బన్నీ అన్న అన్ని ఫంక్షన్స్లో చెప్పారు ఆయన థ్యాంక్స్ వేను అని ఆ వేరు నేనని తెలియదు చాలామందికి సో అదొక ప్రాబ్లం దాని తర్వాత జైల అవకాశంలో కూడా నేను ఒక ఫైవ్ ఎపిసోడ్ కంప్లీట్ రాశాను సో అక్కడ కూడా నాకు సరిగా అంటే తెలియదు నేను రాస్తున్నా అని చాలా ఫ్రెండ్స్ సినిమాలకు రాశాను సో ఇట్లాంటి ప్రాసెస్లో ఒక కమర్షియల్ బ్రేక్ రావట్లేదు రావట్లేదు సో నేను రాసుకుంటున్నాను కదా అవి వర్కౌట్ అవుతున్నాయి మనమే ఎందుకు మనకు ఎందుకు రాసుకోకూడదు అనే ప్రాసెస్లో ఒక రెండు మూడు సబ్జెక్ట్ రాసుకున్న తర్వాత ఇది రెగ్యులర్ అవుతుంది ఇంకేదన్నా కొత్తదనం కావాలి కొత్తగా చేయాలి అవేగా ఉండాలి చిన్న స్థాయిలో సినిమా చేసినా కూడా మంచి ప్రయత్నం చేశారు అని అనిపించుకోవాలి పది మందితో చాలా రూటెడ్గా ఉండాలని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఈ పాయింట్ నాకు నచ్చింది ఎందుకంటే ఇది కూడా మా ఫాదర్ జరిగిపోయినప్పుడు చూసిన నేను నా పాయింట్ ఆఫ్లో చూసిన కొన్ని అన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ అండ్ మా పెద్దనాన్న మా పెద్దమ్మ మా పెద్దమ్మ బ్యాక్ టు బ్యాక్ చనిపోయారు మా పెద్దనాన్నకి నైంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ సో మా పెద్దమ్మ నైంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇద్దరు చనిపోయినప్పుడు దగ్గర నుంచి గమనించారా నేను అప్పుడు ఊళ్ళో లేను సార్ అంటే మా నాన్నగారు చనిపోయిన టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కి వీళ్ళు చనిపోయారు మా నాన్నగారు నైంటీ నైన్ టూ థౌసండ్ ఆ టైంలో పోయారు మా పెద్దమ్మ మా పెద్దనాన్న చనిపోయింది నై టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఆ టైంలో పది రోజుల గ్యాప్లో చనిపోయారు నేను అప్పుడు ఎక్కడో ఫారెన్లో ఉన్నా వెళ్ళలేకపోయా ఆ సిచ్యువేషన్లో నేను మా అన్నను పలకరించి పోయినప్పుడు ఇదే చేదునూరు అనే కంటెంట్ ఇప్పుడు సినిమాలో చూశారు సో అలాంటి ప్రాసెస్ నేను పోయినప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు అంటే ఆ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇద్దరు పోయారు కదా అన్న నేను అసలు రాలేదు ఏమ దారుణమేది మరి ఇంత గ్యాప్లో బాధ మీద బాధ అయిపోయింది మనకి అని అన్నప్పుడు ఏం లేదరా మా అమ్మకు బాపుకు అమ్మకు పెన్లు అయ్యి ఎనభై ఆరు సంవత్సరాలు అయింది ఎనభై ఆరు సంవత్సరాల స్నేహితుని కోల్పోయిందిరా అమ్మ సో ఆయన పట్టుకోవడానికి పోయింది ఎక్కడికి పోలే అలా ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళింది అన్నాడు సో అప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఈ బ్యాక్ టు బ్యాక్ పోయేసరికి మాది పెద్ద ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఒక వంద మంది ఉంటాం మేము కదిన్స్ పెద్దమ్మలు చిన్నమ్మలు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు సో ఇద్దరు పోయేసరికి కదిన్స్ అంతా కలిసారు ఒక చోట అప్పుడు ఈ బుడగ జంగమ్మలు వచ్చి అప్పుడు వంద మంది ఒకటే కూర్చో కూర్చొని అంటే అందరూ పెద్దమ్మ పిల్లలు చిన్నమ్మ పిల్లలు అత్తలు మేనత్తలు బావలు బావమరుదులు మేనమామలు ఇలా కూర్చున్నప్పుడు ఆ బుడగ జంగమ్మలు ఆయన ఒక అతను వస్తే ఒక పది రూపాయలు ఇచ్చి మా ముందు మా అన్న వాడిచ్చాడంట ఇట్లా నేను చిన్న కొడుకుని అయితే పాడు అంటే ఆయన అప్పటికప్పుడు అందుకుంటారు అందుకుంటారు వా
ఎల్దండ్రి రాఘవులు నేను ఏడుకుపోయినావా నీ చిన్న కొడుకు నీకు పది రూపాయలు ఇచ్చి పాడిస్తాడు ఆను పొద్దుగాల రాంగ బొంగ పొద్దుగాల రాంగ పోంగ రవి లేవురా రవి అటు పోరా ఇటు పోరా నేను బెదిరిస్తున్నావు అంట ఇప్పుడు ఎవరు బెదిరిస్తారే బాపు అని ఆయన అడుగుతాడు నీకు గుర్తు రాలేదా మర్చిపోయినావు చిన్న కొడుకుని అని ఒక పాయింట్లో పాడేసరికి ఈయన కొంచెం ఎమోషనల్ అయింది అంటే ఎప్పటికైనా మనది మనకు రియలైజేషన్ అవును అంటే పోక్ చేసి నువ్వు ఇట్లుండు అట్లుండు అంటే ఎవరికైనా ఈ రోజులు ఎవరు పట్టించుకోరు నీకు నువ్వు రిలీజ్ అయ్యి అయినప్పుడు ఆన్సర్ అదే వస్తుంది సో అలాంటి మూడ్లో ఆయన ఏడుస్తున్న ప్రాసెస్లో ఇంకా చుట్టాలు అందరు నేను పెద్దనాన్న కొడుకు నవ్వుతా ఈయనో పది రూపాయలు ఇచ్చి పాడించడం నేను మేనగోడలు నవ్వుతా ఇట్లా మొత్తం అందరూ తలా పది రూపాయలు ఇచ్చి పాడించుకుంటూ ఒక రెండు గంటలు ఏడుస్తూనే ఉన్నారంట అంటే ఏడు ఏడుపు కాదు అది ఒక హ్యాపీ టీయర్స్ అందరికీ ఆ ఐదు నిమిషాలు ఏదైతే ఆయన పాడతాడో అప్పుడు ఆ వ్యక్తికి వీళ్ళకున్న సంబంధాన్ని రిలే రిలేట్ అవ్వుకుంటూ ఒక హ్యాపీ టీయర్స్ వస్తాయి హృదయాన్ని టచ్ చేస్తాయి టచ్ చేస్తాయి సో అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఎస్ ఇది క్లైమాక్స్ సో ఇలా చెప్పాలి మనం సో ఈ మా ఫాదర్ది ఇది రెండు మిక్స్ చేసి ఇప్పుడు నా అప్డేట్ అన్ని సెన్స్ అన్ని పెట్టేసుకొని చేసాం సార్ మొట్టమొదట మేనత్త అమ్మ మీ క్యారెక్టర్లో మీరు ఒదిగిన తీరు ఓ వంద సినిమాలు చేసి ఉంటే కానీ బహుశా రాదు ఇన్నేళ్ళు పట్టణంలో ఉన్నా కూడా మళ్ళీ నువ్వు ఒకసారి ఆ ఊరు భాషకి ఎట్లా పట్టుకున్నావు నాకైతే నా బాల్యం గుర్తొచ్చేసింది నా మేనత్త గుర్తొచ్చింది నేను చూస్తున్నంతసేపు నువ్వు కనపడలే శుభకృత్ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు జరా తెలంగాణలో చెప్పరాదే కాకపోతే ఏంది ఇయ్యాల నువ్వంతా తెలంగాణలో అందరికీ మేనత్త అయిపోయినావు మన క్యారెక్టర్కి రావాలి మనం మాట్లాడుతుంది అంతేకాదు నేను మేనత్త అన్న కానీ నీ పేరు చెప్పలే మా అత్త ఉగాది వస్తాంది అందరికి శరణార్థులు మామూలుగా రంగస్థల నెక్కి ఓ మూడవ ఏట నుంచి స్టేజీలో వేషాలు వేసి అలవాటు ఆ తర్వాత నా ఇరవై నాలుగో సంవత్సరంలో హరికథలు నేర్చుకున్నాను రేడియో టీవీ ఆర్టిస్ట్గా ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు హరికథలు చెప్పాను తర్వాత అన్ని మానుకుని మామూలుగా ఉన్నాను ఈ మధ్యనే కొన్ని కొన్ని నాటకాల్లో నాకు తగ్గ అంటే ఇప్పుడు మీ డోర్కు లాకేసేదే ఉండదు వేణు ఎప్పుడు తీసి ఉంచాలా మీ డోర్ అని ఆపేసి ఉన్న టైంలో ఏదో చిన్న చిన్న నాటకాలకు వెళుతున్నాను వస్తున్నాను ఆ టైంలో వేణుగారు డైరెక్టర్ వేణుగారు వెళ్ళండి ఆయన ఒకసారి మా కాలనీకి వచ్చి ఏదో మన ఆడిషన్స్ చేస్తున్నారు అని అని అంటేను ఫస్ట్ నేను రాలేదు అసలు చా చాలామంది చేసిన తర్వాత ఆఖరణ నేను వచ్చాను ఏదో ఊరికే రా 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 అని పిలుస్తుంటే వెళ్ళాను వెళ్ళగానే వేణుగారు నాకు నేను మామూలుగా టీవీలో కమెడియన్గా కొన్ని కొన్ని సినిమాల్లో చూడడమే తప్ప ఆయన ముఖపరిచయం ఎప్పుడూ లేదు చూడగానే ఆయన ఏంటంటే నన్ను చూడగానే ముందు ఆయన పలకని అమ్మ నమస్కారం రండమ్మా మీకోసమే చూస్తున్నా అన్నారు అయ్యో నేను ఈయనకు పరిచయం లేదు నా ముఖంలో ఏం కనిపించింది దీనికి అని కొంచెం ఆశ్చర్యపోయాను ఆ తర్వాత ఆయన నాతో క్యారెక్టర్ చేయించారు తర్వాత ఇంకో క్యారెక్టర్ చేయించారు సరే ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత ధనరాజ్ గారు వచ్చి ఫొటోస్ తీసుకొని వెళ్ళారు ఖచ్చితంగా ఒక నెల రోజుల తరువాత నాకు వేణుగారే ఫోన్ చేశారు అమ్మ మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారు సినిమాలో మీది మంచి పెద్ద రోల్ ఉంది మీరు చేయాలి కాకపోతే తెలంగాణ స్లాంగ్ మీరు మాట్లాడతారంటే మీరు చెప్తే నేను మాట్లాడతానండి అన్నాను అలా నాకు అవకాశాన్ని ఇచ్చి రంగస్థల నటిని కాస్త ఆ సినీ ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది వేణు వెళ్ళండి గారంటే చాలా గొప్ప అదృష్టం అది కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ అనేసరికి నేను చాలా సంతోషపడ్డాను మా పిల్లలు కూడా ఆనందపడ్డారు ఏంటంటే అమ్మ గిరిరాజ్ గారి ప్రొడక్షన్ అంటే చాలా మంచి మంచి పిక్చర్స్ ఇచ్చారమ్మా కాబట్టి నువ్వు తప్పకుండా వెళ్ళు అని చెప్పి నా పిల్లల ప్రోత్సాహం కూడా మా బంధువుల ప్రోత్సాహం కూడా లభించిందని ఇంకా సాయిలు బాబా నీ నీ క్యారెక్టర్ని చెక్కిన విధానం అచ్చంగా తెలంగాణ పల్లెల్లో ఉండేటువంటి యువతలో తొంభై శాతం కనబడ్డారు నాకు నేను పరిశీలన గ్రామాలు తిరుగుతుంటాను ఎంత అద్భుతంగా చెక్కేవాయి అసలు దానికి ఏంటి నీకు స్ఫూర్తి కథే సార్ మెయిన్ కథ అనుకున్నప్పుడు మనం సీరియస్గా చెప్తే ఇది మరి బోర్ అయిపోతుంది సీరియస్గా చెప్పొద్దు ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి దూరంగా వెళ్ళొద్దు సాధ్యమైంది అని ఈ క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేసినప్పుడే అంటే కొంచెం చిలిపితనం నాకు చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఆ చిలిపి లెక్కలు ఉంటాయి బేసిక్గా వాడు చెడ్డోడు కాదు మంచోడు కాదు బేసిక్గా అంటే అట్లాంటి కథలు నువ్వు కూడా ఏమైనా చేసినావా అంటే బాధ్యత ఉంటుంది అట్లాగని బాధ్యత ఉంటుంది అట్లాగని మరీ బాధ్యత ఉన్నట్టు సొఫిస్టికేటెడ్గా ఉండే ఉండరు కొందరు సో అట్లాంటి ఒక క్యారెక్టరేషన్ తీసుకున్నాం దర్శిది అంటే చెడ్డోడు కాదు మంచోడు కాదు బేసిక్గా బాధ్యత లేదని కాదు ఉన్నదని కాదు 
నీ మీకు ఎట్లా ఉండింది మీరు ఇది చేస్తున్నప్పుడు అంటే వేణాన్ని ఎట్లా అంటే అతను ఒక కళాకారుడు అది చెప్తున్నప్పుడు కూడా పూర్తి స్థాయిలో దాన్ని ప్రతి విషయాన్ని ప్రతి పాత్రని ఆ సంఘటనని చాలా వివరించుకుంటూ దాంట్లో ప్రదర్శిస్తూ నాకు చెప్పడ చెప్పాడు అది మనం అంటే ఒక ఒకసారి మనం ఒక ఒగ్గు కథ వింటుంటే ఒక మెడిటేషన్ లాగా ఉంటుంది మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ అది ఎంత ఏ స్థాయికి తారా స్థాయికి వెళ్తుంది అంటే మైండ్ బహుశా మనం ఒక కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి మీరు విన్నారా ఒక్కొక్క కథలు ఎక్కడ మీ ఊరు ఎక్కడ ఇక్కడే సార్ హైదరాబాద్ లో హైదరాబాద్ లో ఒక్కొక్క కథ ఎక్కడ చెప్తారు అంటే నాన్నగారు ప్రొఫెసర్ గా చాలా ఇట్లాంటి ఊర్లు తిరిగేవారు చాలా ఊర్లు తిరిగేవారు ఇక సరే నేను నేనంటే బేసికలీ కార్లో కూర్చోడానికి వెళ్ళేవాడు అనమాట అంటే సో అలాగా వారేమంటే తిరుగుతూ అలాగా ఈ పరిశోధన చేస్తున్న దాంట్లో నాకు అది తెలుసు సో అట్లాంటి భావన నాకు కలిగింది అట్లాంటి అట్లాంటి ఒక ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ఒక ట్రాన్స్ లాంటి ఒక దశకి వెళ్ళి ఇది ఈ కథ నేను నా ద్వారా అంటే మా అందరి ద్వారా సాయిలో అనేటువంటి ఎట్లా అయితే సార్ యా అండ్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఇదేంటంటే సార్ ఇప్పుడు మనకి సాధారణంగా కన్వెన్షనల్ సినిమాలో హీరో అంటే ఆది పురుషుడు పుణ్యపురుషుడు అనమాట కానీ ఇట్లాంటి ఒక గ్రే క్యారెక్టర్ ఉండే అంటే ఎవ్రీడే లైఫ్లో మనం చూసే ఇట్లాంటి పాత్రలు ఎంతోమంది మన దగ్గర మన చుట్టుపక్కల ఉంటారు సో వాళ్ళకి అందరికీ ఒక ఒక విధమైన అర్థం పట్టాలనే ఒక చిన్న ప్రయత్నంలో సాయిలు పుట్టుకొచ్చాడు సంగీత దర్శకుడు అసలు మీటర్లను పెట్టేటోడు అందరికీ అంతే ముందే కుట్టేస్తాడు నువ్వు కుట్టినావు కదా నువ్వు రా అంటాడు పెద్ద మనిషికి కొలతలు తీసుకుంటాడు చేతులు ఎంత పడుకున్నాయి కాలు ఎంత పడుకున్నాయి కడుపు ఎంత ఉంది చూసి కుడతావు ఆయన కూడా గట్లాంటిది ఒక అంగి కుడతాడు కుట్టి ఆ అంగికి సరిపడా పిల్లగాని గానం అంటాడు ఏమా ఇది ఎట్లయితుంది మామూలు విషయం కాదు అది ఈయన ఇప్పుడు ఆ ఇచ్చిన పాటలు అసలు నేను సాహిత్యం గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాము ఆయన మాట్లాడదు కానీ ఆ మీటర్ సంగతి చెప్పాలి మీరు ఈ మీటర్లు ఎట్లా మీరు ఏడగొలిచిర్రు మీ మీ నేపథ్యం ఏంటి మీరు ఎక్కడి నుంచి నేను కంప్లీట్గా ఒక మారుమూల పల్లెల్లో అడవుల్లో ఎక్కడ మీ నేపథ్యం మీరు ఎక్కడి నుంచి మాది ఖమ్మం గారల బయ్యారం ఓ సో మీ ఊరికి నేను మస్తారులో వచ్చింది ఒక గిరిజన కుటుంబంలో పుట్టాను సార్ నేను సో అక్కడ ఏంటంటే మేకలు వాల్మీకి పుట్టిండు కూడా ఎస్ సో మేకలు గొర్రెలు ఆవులు కాసుకుంటూ సంచారం చేసేటటువంటి ఒక సాధారణ సామాన్య కుటుంబం నుంచి వచ్చాను నేను నన్ను వేణన్న కలిసినప్పుడు కలవడం కాదు నన్ను వేణన్న కదిలించినప్పుడు ఎంత మాట చెప్పావు గొప్ప మాట చెప్పావు నా దగ్గర నుంచి మాటలు పుట్టలేదు నా దగ్గర నుంచి పాటలు పుట్టాయి ఆయన నన్ను ఒక పూర్తి స్థాయి మనిషిలాగా తీర్చిదిద్దాడు పూర్తి స్థాయి పరిపక్వత గల సంగీత దర్శకుడిగా మార్చాడు ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే ఎక్కడో రాళ్లను ఏరుకుంటూ అడవుల్ని కొట్టుకొని పోడు భూములు చేసుకుని బతికి ఒక సాధారణ పిల్లాడు అడవి తల్లి తల్లడిల్లే అన్నా ఏడంటూ ఎల్లన్నా ఏడంటూ అని ఆ రోజు ఉద్యమ గీతం పాడితే ఆ ఉద్యమ గీతాలు ఈ రోజు అన్ని దేవుడి గుళ్ళో పా పాటలైపోయి డీజేల్లో పాటలైపోయి పాట ఆత్మహత్య చేసుకునే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు పాట అంతరించిపోయే తత్వాన్ని అంతరించిపోయే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు పాట యొక్క ఒక నిజమైన స్వభావాన్ని కోల్పోయే పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఈ రోజు వేణన్న చేసిన సినిమా మాత్రమే కాదు పాటని పాట యొక్క జన్మస్థానాన్ని బతికించుకున్నాడు కాబట్టి నేను ఆ అబ్బాయికి నేను ఇక్కడ నుంచి మనస్ఫూర్తిగా ఈ రోజు చెప్తున్నాను అన్న నీకు నీ పదానికి నీ పెన్నుకి నీ కలానికి నీ కాలానికి మీతో పాటు మేము కలిసి పని చేసినందుకు సినిమా చేసినందుకు గర్వపడుతూ మీకు పాదాయి వందనం చేస్తున్నాను అయ్యా మీరు చెప్పాలి నేను వచ్చింది ఈ వరంగల్ జిల్లా హనుమకొండ నిజంగా అక్కడి గాలి అక్కడి నీళ్లు అని నేను అనుకుంటా నేను మీకు వరంగల్ అంటే నేను గుర్తు చేయాలి నిన్న ఎక్కడ మా పిల్లలు చెబుతూ తెలంగాణ సినిమా అంటే ఫిదా అని చెప్పుకొచ్చారు కానీ ఇందాక నేను చెప్తున్నా ఫిదా కాదు నాన్న దీనికంటే ముందు చిల్లర దేవులు అది మొదటి తెలంగాణ సినిమాగా నా భావన తర్వాత మా భూమి ఇప్పుడు ఇది అవునండి నేను ఏదో మాట్లాడుతూ కూడా చెప్పాను మా భూమితో దీన్ని పోల్చుకోవడానికి కారణం మా భూమి ఒక ఉద్యమానికి సంబంధించింది కావచ్చు ఇది దానికంటే గొప్పది అవును మీరు చెప్పినట్టు చిల్లర దేవులు అక్కడి నుంచి పుట్టింది దాసరాజు గారు అందుకనే మీరు కాలన్నా కూడా ఆడికెళ్ళి వచ్చినోడే అవును మా కాలరాజు గారు ఆయన వీళ్ళందరినీ నిజంగా అక్కడ నేల అక్కడ గాలి పీల్చి అక్కడ పుట్టిన కావచ్చు మేము అనుకుంటా నేను ఆ కాకతీయుల వైభవం ఉండి నేను అందుకని నేను ఒక పాటలో రాస్తూ కాజిపేట జంక్షన్లో కాలు మోపిన చాలు రైలు కూతలు కూడా రవలించు రాగాలు అక్కడ రైలు కూత కూడా రాగం లాగా ఉంటుంది 
అక్కడ పుట్టినందుకు ఆ తర్వాత మా గురువులు వరంగల్ శంకర్ అన్న సారంగ పానన్న వాళ్ళ జానపదాలు వాళ్ళ బాట పట్టుకొని వాళ్ళతో పాటలు పట్టుకొని అంటే ఒక మా గురువులతో పాటలు పాడుతూ ఆ తర్వాత నేను రాసిన పాటలు ఆ గురువులు పాడే స్థాయికి నన్ను నిజంగా అండి అంటే ఒక మనం చెప్పాలంట మొగులు అది అడ్డం వచ్చినంత మాత్రాన్ని సూర్యుని వెలుగు ఆగిపోదని ఇంతమంది సూర్యులు ఇప్పుడు ఈ బలగం ద్వారా బయట మామూలు బలగం కాదు అవును అవును ముఖ్య కారణం నాకు నేను ఈ కళారంగంలోకి రావడానికి మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు రంగస్థల నటులు తర్వాత సినిమా నటులుగా చెన్నై వెళ్ళారు చెన్నైకి వెళ్ళి ఒక ఐదు సంవత్సరాలు మమ్మల్ని వదిలిపెట్టి ఆయన అవకాశాల కోసం వెతికి ఒక ఇరవై ఆరు సినిమాలు చేసి ఎక్కడా గుర్తింపు రాకుండా మళ్ళీ మేము ముగ్గురం అప్పటికే పిల్లలము మా భవిష్యత్తు తలుచుకొని ఆయన వెనక్కి వచ్చాడు అంటే తన కళకి రెక్కలు వస్తున్న ఆ క్షణంలో తన కల రెక్కల్ని తానే నరికి మా కోసం వచ్చాడు సినిమా రంగంలోకి వచ్చిన తర్వాత మనం మళ్ళీ వెనక్కి రావడం అంటే అసలు కుదరదు ఉండదు అప్పుడు నేను బలంగా అనుకున్నాను నేను ఎక్కడైతే ఒక కళ అయిపోయిందో అక్కడ మొదలు పెట్టాలి అక్కడ మొదలు పెట్టాలి ఆ కళకు కొత్త రెక్కలు ఇవ్వాలి నేను ఈరోజు నిజంగా అది కుదిరింది నాకు మా నాన్నగారే నన్ను ఒక సాహిత్య రంగం వైపు మలిచారు నన్ను అంటే అక్కడ మీరు అన్నట్టుగా కాలోజీ గారు చాలా మంది దాశరథి గారు విద్వాన్ తెన్నేటి విశ్వం గారు ఇట్లా చాలా మంది అక్కడి నుంచి ఈ సాహితీవేత్తలు పుట్టిన వాళ్ళు మాకు అక్కడ ఈ అన్ని కవి సమ్మేళనాలు సాహితీ సమ్మేళనాలు జరిగేటి అక్కడికి వెళ్ళి ప్రతిసారి మా నాన్నగారు ఒక పుస్తకాలు ఎక్కడైతే ఏదైనా పుస్తకం వచ్చినా కవితలు బుక్ వచ్చినా నా కోసం పట్టుకొచ్చేవాళ్ళు అది చదువుతూ చదువుతూ అక్కడి నుంచి ఈ రాయడం అలవాటు అయింది ఈ రాయడం అనేది మనకు సరే ఊహాశక్తిని ఇచ్చిందేమో కానీ ఒక టౌన్లో పెరిగి అసలు పల్లె వాతావరణం కూడా తెలియదు నాకు ఆ పల్లెతనాన్ని పరిచయం చేసింది ముందు నా తల్లి నమిలకొండ అని కుగ్రామంలో పుట్టి జగిత్యాల దగ్గర ఆ నమిలకొండ నుంచి వరంగల్కు మా ఇంటికి వచ్చింది వచ్చినప్పుడు ఆ మట్టితనం ఎక్కడ పోదు కాబట్టి నేను ఈరోజు పాటలో కొంగులోనా దాచిపెట్టి అది అసలు ఎంత అద్భుతమైన ఎక్స్ప్రెషన్ కొంగులోనా దాచిపెట్టి కొడుకుకిచ్చే ప్రేమ వేరు అని అది ఎట్లా రాయగలిగినా అంటే పెళ్లిళ్ళకు ప్రభోజనాలకు పోతే అప్పుడు లడ్డూలు స్వీట్లు పెడితే కొంగుల దాచిపెట్టి మా పిల్లలకి మాకు ఇస్తుండే మా అన్నకు నాకు మా చెల్లెకు అయ్యో నా బిడ్డలు వీళ్ళు తింటారు తినరు అని చెప్పి ఆ ప్రేమ గుర్తొచ్చింది ఆ తల్లి ప్రేమ గుర్తొచ్చి ఆ పల్లెకు అంతకంటే మించి ఏం లేదు ఏమి ఆశించదు పల్లె మామూలు ఎక్స్ప్రెషన్ కాదు అది మీరు ఒక మీరు చెప్తే రెండు దీంట్లో చెప్తున్నారు కానీ దాని మీద ఎవరైనా థీసెస్ రాయచ్చు అంత గొప్ప మాట మీరు పల్లెల్లో పుట్టకపోయినా జానపదం అనే బాట పట్టుకుని ఆ కొంగు పట్టుకొని ప్రతి పల్లె తిరిగా నేను ప్రతి పల్లె ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసేవాళ్ళం అక్కడనే నాకు ఈ ఒగ్గు కథ కావచ్చు బుడగజంగాలు కావచ్చు గంగిరెద్దలోలు కావచ్చు శారదగాలు కావచ్చు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అక్కడ నాకు పరిచయం అయ్యారు గమ్మత్తుగా నన్ను ఆ డెస్టినీ అట్లా నడుపుతుందేమో చిన్నప్పుడు చావు డప్పు వినిపిస్తే భయపడి ఇంట్లో దాక్కుంటాం నేను ఇంట్లో దాక్కుంటోని చెప్పేటోళ్ళు అంటే చిన్నప్పుడు ఊర్లలో చావు దప్పు కాగంటే ఇంకా ఏం తినొద్దు ఊర్లో ఎవ్వరు ముట్టరు అవును ఆ డప్పు మోగు డప్పులు మోగుతాయి జల్ది తినూరు అని పిల్లగాళ్ళకి ముందు తిన పెట్టేది తిన పెట్టేది ఆ డప్పులు మోగితే గుండెల్లో దడదల పుట్టేది అట్లాంటి డెస్టినీ నన్ను అక్కడికే నడిపించినట్టు నేను చదువుకున్న చదువు కూడా జానపదంలో ఎంఏ ఎం ఫిల్ చేశాను అదే నాకు ఆధారం అయిపోయింది ఎక్కడైతే భయపడ్డానో ఆ భయం నాకు ఒక వెన్నుదట్టి నన్ను ముందుకు నడిపించినట్టు అయింది ఈరోజు మనం ఇప్పుడు ఆ చావు పాట చెప్తుంటే ఎంత సంబరం వేస్తుందంటే చావును కూడా మనం ఒక సంబరం లాగా చేసుకోవాలని చెప్పిన సెలబ్రేషన్ ఆ సెలబ్రేషన్ ఈరోజు నడుస్తుంది ఇట్లాంటివన్నీ నిజంగా చూస్తుంటే ఎక్కడెక్కడో మా అన్ని ఈ కుట్ మీరు ఆ కుట్టినట్టు అందేశ్వరి గారు ఒక మంచి మాట చెప్పారు మనకు అన్నకు ఫోన్ చేసి వేనన్నకు నాకు ఫోన్ చేసి అభినందిస్తూ సహజ కవి అందేశ్వరి ఆయన ఏం చదువుకోలేదు ఆయన చెప్పే పాటలు కూడా రాయాడు చెప్తుంటే వేరే వాళ్ళు రాస్తారు ఆయన మనసులోంచి ఒక మాట చెప్పాడు సిరిసిల్ల ఎన్ని బట్టలను వేసిందో తెలియదు కానీ ఈ బలగం ద్వారా సిరిసిల్లకు నువ్వు కొత్త బతుకుని వేసావు ఇది ఎంత గొప్ప అవార్డు ఇది అట్లా ఒక్కొక్క పోగు ఒక్కొక్క పోగు ఒక్కొక్క పోగు కలిసి ఇవాళ ఈ బలగం అనే ఒక జెండా రెపరెపలాడుతుందంటే అన్ని పోగుల కలయికనే ఇది పొట్టి పిల్ల మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా అద్భుతంగా అంటే ఇటు పట్టణంలో ఉండే ఆడపిల్లలు కాదు మా ఊర్లో అయితే పొల్ల అంటారు పిల్ల అని కూడా అన్నారు ఆ పొల్లను చూడు అంటారు ఆ పొల్లగాడు ఏడి యాడికి పోయినాడు అవి ఆ రెండింటికి మధ్యగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఊర్లలో ఉండేటువంటి ఆడపిల్లలు అటు చదువుకొని వస్తారు ఇటు గ్రామ సీమల్లో ఉండే అమ్మాయిల తత్వం ఉండదు అటు పట్నంది కూడా ఉంది రెండింటి మధ్యస్థంలా దాన్ని నువ్వు అంత చక్కగా ఎట్లా చేయగలిగావు 
అదే నేను కథ విన్నప్పుడు నవ్వాను ఏడ్చాను ఏదో ఒక నిజంగా ఏదో జరుగుతున్నది చూస్తున్నట్టు అనిపించింది అంతవరకే నాకున్న అవగాహన అంటే నేను పుట్టింది అయితే కొత్తగూడెం కానీ ఎప్పుడు నిజంగా కూడా గ్రామాల్లో ఎప్పుడు లేని సార్ అంటే ఫ్యామిలీ అందరూ హైదరాబాద్ లో సెటిల్ అవ్వడం సెటిల్ అవ్వడం వల్ల అదే అడిషనల్ గా అంటే మీరు అందరూ ఇది ఒక పల్లె వాతావరణంలో సెట్ అయిన సినిమా అంటున్నారు కరెక్ట్ నేను ఎప్పుడు ఊరికి వెళ్ళి అన్ఫార్చునేట్లీ ఉండలేదు కానీ వేణు ఇప్పుడు ఉండాలనిపిస్తుంది సిరిసేన వెళ్ళిన తర్వాత మీరు అడిగారు కదా ఎలా చేశాను అంటే ఈ క్యారెక్టర్ నిజంగా ఏదో మా ఇంట్ ఇది మా అమ్మ అన్నమాట నేను అన్నది కదా సినిమా చూసి కథలో నీళ్ళు వస్తున్నాయి కనబడుతున్నాయి ఎందుకంటే నాకు మా ఫాదర్కి ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఈ సినిమాలో ఏదైతే సార్ రాశారో అది ఎగ్జాక్ట్ నేను మా నాన్న ఇంట్లో అలానే ఉంటాము సో ఐ థింక్ అంటే అంత నిజాయితీగా ఒక రిలేషన్షిప్ ని రాశారు కాబట్టి మేము చేయగలిగాం అనుకుంటాం అంటే మా నాన్నతో నేను ఎలా ఉంటాను మా అమ్మ ఏడుస్తే నేను ఎలా ఫీల్ అవుతాను ఇంట్లో అదే చేయమన్నారు అదే ట్రై చేశాను మా ఆడబిడ్డ అచ్చు మా ఊర్లో మేము చూసేటువంటి ఎంతమంది చెల్లెలు అక్కలు ఉన్నారో ప్రతి అక్క కూడా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరెవరైతే చూస్తున్నారో ప్రతి తల్లి కూడా మిమ్మల్ని ఐడెంటిఫై చేసుకున్నారు ఇట్లా కొంచెం ఆడిషన్ లాగా చేయాలండి ఒక్కసారి వచ్చి వెళ్తారా ఇట్లా జబర్దస్త్ వేణు గారు డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు అని చెప్పారు సరే వస్తానని చెప్పి వచ్చాను ఫస్ట్ ఒక సీన్ చెప్పారంటే నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఇది ఇదంతా ఏం చెప్పలేదు మీ ఫాదర్ చనిపోయి ఉంటారు ఒక ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు మాట్లాడే విషయం అని చిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అక్కడ మన ఆఫీస్ పాత ఆఫీస్కి వచ్చాను నేను చిన్న రూము కదా సార్ చిన్న రూము దాంట్లోనే అక్కడ ఒక ఫోటో ఉంటుంది ఊహించుకోవాలి మనం అక్కడ కూర్చోవాలి అక్కడ నుంచి లేచి వెళ్ళి ఆ ఫోటోని పట్టుకొని ఏడవాలి ఇలాంటి సీన్ అనమాట సీన్ చెప్పారు అప్పుడే నేను చేశాను చేసిన తర్వాత నాకు ఎందుకో తెలియదు చాలా ఎక్కువ కనెక్ట్ అయిపోయింది నేను కూడా నా చిన్నతనంలోనే నా ఫ్యామిలీకి అంతా దూరం అయిపోయాను ఇది ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఉండేటువంటి ఎక్కడో ఒక కోల్పోయిన దాన్ని అటు నటులుగా మిమ్మల్ని పట్టుకున్నాడు ప్రేక్షకులుగా మమ్మల్ని పట్టుకున్నాడు అది ఆయన ప్రతిభ దాంట్లో ఆ క్యారెక్టర్ సీన్ చెప్పినప్పుడు ఆయనకు నా నిజంగా చెప్పాలంటే హోప్ లేదు తీసుకోవాలి రాగానే నేను ఒక చిన్న మేకప్ తోటి ఆ హెయిర్ స్టైల్ తోటి ఆ షూటింగ్ నుంచి వచ్చాను కదా ఆయనకి ఏదో చిన్న డౌట్ ఉండింది నాకు ఆ సీన్ చెప్పిన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఆ సీన్ చేసిన తర్వాత నా మైండ్లో నాకు ఈ క్యారెక్టర్ చెయ్యాలని చాలా స్ట్రాంగ్గా పడిపోయింది అది ఆల్మోస్ట్ చాలా రెండు మూడు క్యారెక్టర్స్ ఇంతకుముందు చేద్దామన్నప్పుడు నాకు అది అవకాశం దొరకలేదు నాకు అడగడం మొహమాటం కొంచెం భయం అందరికి ఊరికే ఫోన్ చేసి అడగడం ఇలాంటివన్నీ ఉండేటివి కానీ వేణు గారికి నేను కాల్ చేశాను టూ టైమ్స్ నేనే కాల్ చేశాను మొహమాటాన్ని బిడియాన్ని వదిలేసి ప్లీజ్ అండి నన్ను నమ్మండి నేను చేయగలుగుతానండి ఫస్ట్ సీన్ లో పడుకొని ఉంటాడు కదా పడుకొని ఎరా లేవురా అని ఇప్పటిదాకా మేము మిమ్మల్ని నిద్రపూచ్చినాము ఇప్పుడు లేవురా ఒకసారి ఆ దుప్పటి తీసి అసలు ఆ కోపం ఏంటిది ఆ క్యారెక్టర్లో మీరు ఒదిగిన తీరు ట్రాక్టర్ దున్నుతున్న దగ్గర మీరు కోపం ప్రదర్శిస్తారు ఎంత అద్భుతంగా ఉందో నాకు చాలాసార్లు నన్ను నేను కూడా చూసుకున్నాను నేను కూడా ఇట్లా కొన్నిసార్లు చేసిన కదా అన్నట్టుగా అంటే సంబంధాలలో కుటుంబ సంబంధాలలో కొంచెం ఆ మొండితనం పరిధి దాటితే ఏం జరుగుతుందో మీ క్యారెక్టర్లో మీరు నేను నాకు వేణు గారు ఛాన్స్ ఇవ్వటం ఏమో కానీ ఆయన సీన్ పేపర్ ఇచ్చినప్పుడల్లా నాకు దడానండి ఎందుకంటే అవన్నీ పదాలన్నీ పలకాలి నేను ఒక్కొక్క దానికి పక్కకి వెళ్ళి ఏ ఓరి ఎక్కువ ఊకే అనంటే అరే మురళి గారు కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని కానీ ఓరి కంటే ఏంటంటే ఓరి ఎక్కువ ఓరి మీ దాంట్లో చిరాకు పెట్టవాక అది దాంట్లో కోపం ఇలాగా పదాలన్నీ అవన్నీ నేను లైన్లో తెచ్చుకునేసరికి ఇక నాకు ఇక్కడ టెన్షన్ టెన్షన్గా ఉండేది ఈ టెన్షన్లో ఈయన వచ్చి నేను మాలు చేస్తుంటే ఇంకా కోపంగా చేయాలన్నాడు డైలాగ్ రాలేదని కోపం ఒకటి సెంటెన్స్ పలకట్లేదని కోపం ఇక ఇక ఎందుకో కానీలే అని చెప్పి ముందు అంటే అక్కడ వేణు గారు వెనకుండే డైరెక్టర్ గారు ముందు డైలాగ్ మీద కన్నా నీకు వచ్చిన కోపం భయ వచ్చింది చెప్పే తర్వాత డబ్బింగ్లో చూసుకుందాం అని ఆ డబ్బింగ్ అన్న తర్వాత నుంచి ఇంకా నాకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది పర్వాలేదు పర్వాలేదు ఇక చెప్పచ్చు అని దాని మీద అలాగే ఇది ప్రాక్టీస్ మీద చేస్తూ చేస్తూ ఆ డైలాగ్లో అలాగే చెప్పాను సార్ నేను ఇంత కోపం చాలా అంటే కాదు ఇంకా కోపంగా చేయి ఇంకా కోపం అప్పుడు పక్క పిలిచి చెప్పి 
భయా నువ్వు అసలు మామూలుగానే ఉంటావు కానీ నేను అన్నీ ఉంటాయి కానీ కోపం అనేది ఎప్పుడు చిరాగ్గా కోపంగా ఉంటావు నాకు అది కావాలి ఆ కోపం చూపించన్నారు చేసిన తర్వాత కోపం ఇది ఇది నాకు ఇది కావాలి అలాగే ప్రతిది కానీ ప్రతి షాట్ కానీ నేను చేసింది అక్కడ స్క్రీన్ మీద ఏదున్నా కూడా అదంతా వేణుగారిది నాదంటూ ఏమీ లేదు ఈ సినిమాలో ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్టు నేను చేశాను అంతే కొడుకు అప్పు చేస్తే పరువు పోతుంది అనే ఒక సందర్భం వచ్చినప్పుడు మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తారు అక్కడ మీరు చెప్పాలి అది అది మీరు ఎట్లా అసలు ఎట్లా ఈరోజు ప్రతి తండ్రి గ్రామంలో పడుతున్నటువంటి ఇబ్బంది అది అదంట సార్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్లో తింటున్నామా లేదా ఇవన్నీ సెకండరీ సార్ పరువు అనేది ఒకటి ఉంటుంది అంటే లోపే ఉంటుంది పెద్దోడికి ఏముండదు పరువు అనేది ఉంటుంది మాట పట్టింపు అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్లో ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే అదే అంటారు మింగమెత్తుకు లేకుండా మీ సంగ సంపంగనే అంటే ఆ లోయర్ క్లాస్లో సార్ తిండి లేకున్నా పర్లేదు కానీ వాడు ఇట్లా అంటాడు వాడు సంగతి ఏంది వాడు నన్ను అనేది ఏంది అనేది వాడేంది మాకు చెప్పాను మాట్లాడేది వాడు ఇచ్చేదేంది అవసరం అంటే నేను పస్తులు వంటా కానీ వాడేంది నన్ను అనేది ఆ మాట పట్టింపు ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ వాళ్ళకి ఆ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్లో దాన్ని బాగా మీరు ఎంత దగ్గరగా గమనించి ఉంటారు ఇవి అది జయరామ్ గారి క్యారెక్టర్ అందుకే వాడు ఏమైనా ఇంటి మీద వచ్చినట్టు ఇంటి మీద తెస్తే వాణ్ణి నిన్ను నరికిపోకులు పెడతా అంటే ఒకవేళ ఇంటి మీదకి నాకు మాట వస్తే కనుక నిన్ను వాడిని ఇద్దరు చంపేస్తా అంటాడు అంత మాట పట్టింపు క్యారెక్టర్కి సో అంత పట్టింపు ఉంది కాబట్టే ఎక్కడో ఫ్లాష్ బ్యాక్లో జయరామ్ గారు జస్ట్ అలా తోసినందుకు ఇరవై సంవత్సరాలు వదిలేశాడు చెల్లని అంత ప్రేమించిన చెల్లెని ఒక్క తోసాడన్న కారణంతో ఇరవై సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు బాగా ఇరవై సంవత్సరాలు వదిలేశాడు అంత కడుపుతా ఉన్నా అసలు ఏడు పంత మీతోనే అందులో చపుక్క నా కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చినాయి కూడా అక్కడే చెల్లె అలా గోడ కొరిగి ఉంటాడు కదా ఆ ప్లేట్ గురించి ఆ తాటి గురించి తెలుసా అవరా నీకు ఆ కథ చెప్పడం మొదలవుతుంది కదా ఇక్కడ అంత చెల్లెని ప్రేమించిందని చెప్పా మనం అదే అంత ఒక్క అరగంట సేపు కూడా చెల్లె లేకపోతే కాల్చాడు అతన్ని అవును కాల్చి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి కొట్టాడు అంత ప్రేమించిన చెల్లెను కేవలం బాగా అన్నాడు అనే మాట అండ్ అంత పట్టింపు ఉంటుంది అంత పట్టింపు కొన్ని క్యారెక్టర్లకి ఆ క్యారెక్టర్ జయరామ్ గారు చాలా బాగా చేశారు ఆ గోడకు ఒరిగిన తీరు ఉంటుంది ఆ టవల్ కూడా ఇక్కడ వేసుకుంటాడు కదా దాన్ని తువ్వాలంటాం ఆ తువ్వాల్ ఇట్లా దులిపే విధానం ఉంటుంది కదా ఇట్లా అని ఇట్లా అనుకుంటూ పోతుంటాడు అంటే నాకు ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా సీన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నేను ఇంకొంచెం బా ఏదైనా సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఇంకొంచెం బాగా చేసి ఉంటే బాగుండు ఇలా చేస్తే బాగుండు అలా అట్లాంటి డౌట్స్ వచ్చేది నాకు ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా సినిమా చే షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఇంకొంచెం బాగా చేసి ఉంటే బాగుండు అనిపించలేదు నా క్యారెక్టర్ అంతే నేను చేసేది నాకు నాకు తెలిసింది అంతే నా తండ్రి ఎక్కడ లేడు నా ఫ్యామిలీని మిస్ అవుతున్నాను వాళ్ళ ఆ పెయిన్ నాకు ఉంది అది నేను అలాగే చూపించగలను అదే చేయగలిగాను నెక్స్ట్ కూడా కాకపోతే నన్ను బాగా బాగా ఏడిపించిన సన్నివేశం ఏమైనా ఉందా అందులో కొన్ని ఫస్ట్ నా సీన్స్ అది ఫాదర్ లేరు ఆ తర్వాత ఎన్నో రోజుల తర్వాత నేను చూసాను నిజంగా నేను మా ఫాదర్ చనిపోయినప్పుడు నేను టచ్ అయ్యలేకపోయాను అది నాకు ఆల్రెడీ ఆయనతో ఏమేమి చెయ్యాలి అనుకున్నాను ఈ సినిమాలో నేను చేయగలిగాను దానికి నేను వేణుగారికి ఎప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఇందాక చెప్పానమ్మా ఇక్కడ మనము థ్యాంక్స్ కాదు ఇవన్నీ మీరు కలవగలిగారంటే ఇంత గొప్ప సినిమాని సమాజానికి అందివ్వగలిగారంటే ఇది దిల్ రాజో మా పిల్లలో ఆయన కూడా కాదు ఒక టర్నింగ్ కావాలి మహాభారతంలో మీరు అందరూ విని ఉంటారు ప్రతి సన్నివేశ ఎక్కడ ఒక గొప్ప మలుపు రావాలన్నప్పుడు ఆయన ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు మనం అంతా కూడా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్గా మారి సమాజానికి బుద్ధి చెప్పాల్సినటువంటి ఒక సన్నివేశం ఆయన్నే క్రియేట్ చేసి ఒక వేణును పంపించాడు వేణు అంటే మళ్ళీ ఆయన్నే ఇకపోతే మీ తమ్ముడి గురించి కూడా జరిగినప్పుడు తమ్ముడి క్యారెక్టర్లో ఒక్క జాల నేను మొన్న ఉతికి ఆరేసింది ఏంటంటే అడుగడుగునా ఉంటారా అని అంటుంది ఎక్కడో బతకనికి పోయి సూరత్లో ఉంటావు నాయన తిన్నాడా నాయన వన్నాడా దాని గురించి ఎప్పుడు ఉండదు నాయన పోయినాకడ మాత్రం వచ్చి ఇక ఏడుస్తారు ఇక ఏడుస్తారు నాయనో నువ్వు ఉంటే నేను స్కూటర్ మీద ఎక్కించి తిప్పుతుంటేనే నేను ఎంత నవ్వుకున్నాను నేనైతే నవ్వుకుంటూ ఇప్పుడు అంటున్నాను కానీ ఆయన ఇది రాస్తున్నప్పుడు లేదా ఊహిస్తున్నప్పుడు ఎంత ప్రసవ వేదన పడి ఉంటాడు ప్రతి రైటరు ఆడవాళ్ళకు ఒక్కసారి బిడ్డను కంటే ప్రసవ వేదన కానీ ఇలాంటి కవులకి థాట్ వచ్చినప్పుడు అలా ప్రసవ వేదన్నే రోజు ఒక బిడ్డను కట్టుకుంటారు రోజు ఆ పురిటి నొప్పులు పడుతుంటారు కానీ 
ఆ బిడ్డను ఎత్తుకున్నప్పుడు అమ్మకి ఏదైతే ఆనందం వస్తుందో ఇవాళ మీరు ఏ ఊరికి పోయినా కూడా ఎక్కడ మీ వెనకాల ఇదైనా కూడా భీమ్ అనగానే ఈ బలగం అనగానే వచ్చే ఆనందం ఉంది చూసారా ఇది దీన్ని మీరు ఏ మీటర్లో కూడా గెలవలేరు దెర్ ఈజ్ నో మీటర్ ఫర్ దిస్ ఇలాంటి వజ్రాలతో ముత్యాలతో ఒక మంచి అందమైన హారాన్ని కట్టి ఒక బలగాన్ని ఈ తెలంగాణ మట్టి వాసనతోటి తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ అందించినటువంటి ఆ పొట్టి గట్టివాడైనటువంటి మా వేణు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు ముందు పాదాభివందనం తర్వాత ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి అనేక సరస్వతి మూర్తులందరికీ పాదాభివందనం నా నేపథ్యం నేను వచ్చిందంతా హనుమకొండ వరంగల్ జిల్లా అబ్బో నాకు మూకాభినయం అంటే ఇష్టం అందులోనే నాకు ప్రావీణ్యత ఉంది తర్వాత నటుడిగా నేను అనేక సీరియల్స్ చేశాను సినిమాలు చేశాను అనేకం కాదు రెండు ఎట్లా దొరికావు నువ్వు వేణుకి వేణు యొక్క పరిచయం నాకు ముందు పరిచయం అండి చాలా పరిచయాలు ఉన్నాయి అంటే చాలా తక్కువ పరిచయం ఒక వ్యక్తి దండరాజ్ అనే వ్యక్తి రవీంద్ర భారతిలో ఒక సన్నగా పీల్గా ఉన్నటువంటి ఒక గుర్రాన్ని పరిచయం చేసినాడు సరే ఇతను వేణు అని మైం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు అని అంటే చేతులు కట్టుకొని సరే ఎదురుగా ఉన్నాడు నేను నేర్పించే అవకాశం అతనికి నాకు రాలేదు అతనితో మళ్ళీ పని చేయలేదు కానీ కట్ చేస్తే అమెరికా నాట్స్ ప్రోగ్రాంలో కలిసాం సార్ మనం ఏదైనా ఒక చిన్న ఐటెం గజల్ శ్రీనివాస్ అని మిత్రుడు ఒక చిన్న ఐటెం చేయాలనుకుంటే అప్పుడు కలిసి ప్రాక్టీస్ చేశాను చేయలేదు అది కూడా కాలేదు తర్వాత ఈ సినిమా అవకాశం అరే వా క్యాబ్ బాధ కొన్ని ఏళ్ళ క్రితం ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి స్కిట్స్ వేస్తూ సినిమా దాకా వెళ్ళడం అనేది మామూలు విషయం కాదు మొట్టమొదట తన ఆఫీస్లో కూర్చొని స్టోరీ చెప్పినప్పుడు మాట్లాడాడు తర్వాత నన్ను మీరు ఇంత గ్లామరస్గా కానీ మోడర్న్గా ఉంటే నాకు పనికిరాదు మొత్తం ఎక్కడికక్కడి కట్టింగ్ అని చెప్పినాడు మొత్తం కట్ చేసి వచ్చిన ఆయన మోడర్నేట్గా ఉంది నాకు అది కూడా కాదు పనికిరాది ఒక్కసారి ఆ హెయిర్ క్రాఫ్ట్ని ఇట్లా తీసి అట్టేయాలని చెప్పేసేసి ఈ షూటింగ్ మొత్తం చూస్తే నన్ను చూసేవాడు కాదు నా హెయిర్ స్టైల్ని చూసేవాడు రే ఒకసారి వాడిని పిలిచు ఎట్టు ఇంతే మా ఇద్దరి మధ్యలో మాట్లాడేది ఏదో ఉంటే మొదట షూటింగ్ స్టార్ట్ కానప్పుడు ఉన్నటువంటి స్టోరీ చెప్పిండు తర్వాత లాస్ట్ క్లైమాక్స్లో మీ ఇద్దరం మాట్లాడుకున్నాం కనీసం నమస్తే కానీ మాటలు కానీ కను చూపులు కానీ మా ఇద్దరి మధ్య లేవు కేవలం కానీ షూటింగ్ సెకండ్ రోజు జరిగినప్పుడు సురేందర్ రెడ్డి గారు అడిగారు ఎట్లా చూ షూటింగ్ జరుగుతుంది నాకు తెలియదు సార్ నేను చూడలేదు అంటే లోపల ఉన్నటువంటి ఒక నీకు ఎందుకు ఎడిటర్ని పిలిపిస్తానని చెప్పి ఎడిటర్ని పిలిపించి లైవ్ చూపించినాడు ఇదే విధంగా ఉంటే మాత్రం మనకు నేషనల్ అవార్డ్ రావచ్చు అంత గొప్పగా ఉంది ఆ సాంగ్ మీద ఉన్నది అంత గొప్పగా ఉంది అని మేము డిస్కస్ చేసుకున్నాం నాకు కొంచెం కోపం ఉండేది ఆయన మీద అరే నన్ను కొంచెం శక్తి బాగుండు శక్తి బాగుండు అని కానీ తను నన్ను ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడో అనే విషయం వారం రోజుల ప్రివ్యూ చూసిన తర్వాత ఆ సినిమా థియేటర్ నుంచి వచ్చి గట్టిగా హక్ చేసుకొని ముద్దు పెట్టుకున్నాను వేణుని సో ఆ సినిమా ఇంత మంచి వజ్రాలు వైడూర్యాలు ఒక మ్యూజిషియన్ ఒక లిరిక్ అందరూ ఒక ఫోటోగ్రఫీ అందరూ కలిసి ఒక ప్రొడ్యూసర్ కలిసి ఒక్కసారి ఒక్క చోటున చేరితే ఎంత విస్ఫోటనం జరుగుతుంది అనేది ఆనాడు నాకు కలిసి ఆ ఆనందంలో తట్టుకోలేక ఆహా వేణా అని గట్టి ముద్దు పెట్టుకున్నాను అమ్మ మీరు కోడలు మీ మీ ఆయనతో అసలు మీరు ఎట్లా ఏగిరు వచ్చేసి డైలాగ్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసి నేను అక్కడ యాక్టింగ్ చేయలేదు నిజంగానే ఇన్వాల్వ్ అయిపోయాను ఆయన చూస్తేనే భయం ఇప్పటికి కూడా భయం వేస్తుంది చూడండి ఎలా చూస్తున్నారు చేశాడు చేశాడు నన్ను కొట్టినప్పుడు వచ్చి సపోర్ట్ చేసిండు కదా సినిమాలో బాగా నా విజన్ లో ఉండే పర్ఫెక్ట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆవిడే చేసింది సుజాత గారు అంటే ప్రాంతం వేరు అది కాబట్టి మేబీ కొంచెం అటు ఇటు ఉందో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆమె అంత రియలిస్టిక్ గా అంటే అట్లీస్ట్ మా మా పెద్ద వదిన మా అక్క వాళ్ళంతా నేను ఆమెలో చూసుకునేవాడిని సినిమాలో యాక్చువల్లీ నేను గోదావరి కానీ సార్ మా హస్బెండ్ సింగర్ అయిన ఈ జాబ్ నేను ఇక్కడే ఉండి యాక్టింగ్ చేసుకుంటున్నాను నేను మీ అందరిని చూస్తుంటే మీరంతా కూడా గోదావరి నుంచే వచ్చారు ఈ బయ్యారం దాకా దీనికి నిజమైన హీరో మీరే మీరు ఉండేది పదిహేను నిమిషాలే అయినా పాత్రపరంగా 
సినిమా మొత్తం మీరు లేని ఒక్క సీన్ ఉండదు అవును నా అదృష్టం ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి నటన గురించి నేను మర్చిపోగలను అద్భుతంగా ఒక గంట మాట్లాడతా ఒక్కొక్కరి గురించి కానీ నా నటన నేను చూసుకోలేదు సినిమాలో నేను అందరు చూస్తూ ఏడుస్తూ కూర్చున్నా మీరు కాలం లాంటి వారు కాలం ఎప్పుడు తనం తాను చూసుకోలేదు మిగతాడు కాలం చరిత్ర చెప్తాడు ఫలానా టైంలో అని సో మీరు అట్లా ప్రవహిస్తూ ఉన్నారు ఈ సినిమా మొత్తంలో నా బిడ్డ ప్రవేశంతో ప్రారంభమైంది ఇది దిల్ రాజు గారు ఏడవడం మా హీరో గారు ఏడవడం ఒక్క వేరనే తక్కువ ఏడిసినాడు మాట్లాడాలి నాకు తెలుసు ఆయన ఏడిపియాలి ఉన్నాడు ఆయన ఎట్టు ఏడుతాడు నేను స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నప్పుడు ఏడిసినా మీ అందరితో తీసిన అప్డేట్ చూసినప్పుడు అది నాకు బాగా కష్టమైంది ఏంటంటే ఒక చుట్ట తగుడు నాకు చుట్ట బీడి సిగరెట్ ఇటు ఒకటి ఏం అలా అవట్లేవండి కానీ అన్న చుట్ట నోట్ల పెట్టి అది మంచి మోత్ కాకదేనా మోత్ కాకపోతే అది అంటుకోదు పిలిస్తే రాదు పొగ రావాలి ఆ పొగ రావాలి నాయ నాకు పొగ రాకుండా పొగ అక్కర్లేదయ్యా నువ్వు డైలాగ్ ఏదో చెప్పు నటించు ఆ పొగ నేను చూసుకుంటా అన్నాడు ఆ కరికి ఆ కరికి అట్లా చేసినాం ఇంత కథ అంతా నాదే అయ్యా మొత్తం సినిమా కథ అంతా మా అమ్మ చనిపోతే కాకి ముట్టలే ముట్టకపోతే మా ఊరోళ్ళు అందరూ నన్ను వెలివేసినట్టుగా చూశారు అదంతా బాధ ఉన్న లోపల అదంతా దీనిలో చూపెట్టేసరికి నేను సినిమా అంతా ఏడుస్తూ కూర్చున్నా ఇలా నేను మగ పాత్ర అయింది కానీ ఆడ పాత్ర అయితే మా అమ్మే దిట్టో అవి మా కుటుంబం అంతా కలిసి ఉండాలని చూసేది నా ఇద్దరు కొడుకులు వేసిన వాళ్ళు మా ఇద్దరు తమ్ములు సేమ్ డిటో ఇదే లక్షణం ఈయనలో ఉన్న వాళ్ళు అందరు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక బిడ్డ లేదు నాకు అంతే మిగతా ఇప్పుడు వేణు ఒక బిడ్డని ఇచ్చిండి కొత్త బ్యానరు దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్ దాన్ని పెట్టి ఈ పిల్లల్ని నీకు అప్ప చెప్పినప్పుడు ఈ పొరగా లేదు అట్లా ఏమన్నా నీకు అంటే ఎక్కడ అంటే సార్ నాకు వాళ్ళు యాభై ఏడు రోజులు నన్ను వదిలేదు సార్ బేసిక్గా మీరు సెట్కి వచ్చి ఉంటే నేను భయపడి ఉండేవాడు మేబీ వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు వచ్చాడు అంటే సిరిసిల్లా అంటుండే లేదు సార్ ఎప్పుడు నాకు తెలిసి త్రీ టైమ్స్ వచ్చారు త్రీ టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ స్కెడ్యూల్ ఎట్లా జరుగుతుంది ఏంటంటే మేబీ మీరు వచ్చి ఉంటే ఆ టెన్షన్ ఉండేదేమో ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చారు ఇది లేట్ అవుతుంది అంటే ఒక షార్ట్ మొన్న ఎస్ మన్ మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ నుంచి ఒక షార్ట్ త్రీ థర్టీ వరకు చేసాం సార్ మేము ఒకటే షార్ట్ చేసాం మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ స్టార్ట్ చేస్తే రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ లేదు ఇంటర్వెల్ బిఫోర్ సీన్ మొత్తం బజ్జీల దగ్గర నుంచి అలా మూడోదులు ప్రిపేర్ అయ్యేది చిన్న కోడలు వచ్చేది కొడుక్కి ఆయన బద్దకం చెప్పడం అక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్తే తను పడుకోవడం ఇక్కడ నుంచి అతని బద్దకం ఆ కూరవన్ దగ్గరికి వెళ్తే వాడు కూర చూడమంటాడు ఇతను చూడకుండా వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ తప్ప అవుతుంది మళ్ళీ అతను చెప్పాలి మళ్ళీ ఒక క్యారెక్టర్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది అన్ని సీన్లు అండి మీ అసలు ఒక్క సీన్ కాదు సార్ ఎస్పెషల్లీ ఆ షార్ట్ మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ నుండి త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే అండి సార్ ఒకటే షార్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ కూడా ఎవరూ చేయలే బేసిక్గా వా అంటే ఆ ఫ్రీడమ్ నాకు తెలిసి మీరు పాటో లేకపోతే దొరికిందేమో అబ్వియస్లీ అసలు మీరు వీళ్ళ కథ చెప్పారు అసలు వీళ్ళు రాజు కాకుండా వీళ్ళిద్దరు ఇద్దరికి ఇద్దరికి చెప్పాను ఇద్దరు చాలా ఎగ్జైట్గా నాకు హరీష్ ఆ రోజు మంచి కాంప్లిమెంట్ కూడా ఇచ్చారు హరీష్ 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 శంకర్ అన్న తర్వాత ఇంత పర్ఫెక్ట్ నరేషన్ ఎట్లా చెప్తాడు తిన కథ మన వంశీలాగా ఇట్లా గుద్ది చెప్తాడా ఫస్ట్ వేణు చెప్పాల్సింది అంటే థర్డ్ డే వచ్చా వేణు నీకు అది గుర్తుందేమో దర్శి రోల్లో ఉన్నాడు అని నీకు చెప్పాను తర్వాత నాకు గుర్తుండి ఒక షార్ట్ కోసం తంటాలు పడుతున్నాం నీకు సెట్ అవ్వట్లేదు సరే వన్ మోర్ తీసుకో వన్ మోర్ తీసుకో వన్ హాఫ్ డే పోయింది తర్వాత అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే నేను ఉండకపోతే నాకు బెటర్ రావాలి మన వాడు వన్ మోర్లు చెప్తున్నాడు నాకేమో అక్కడ నంబర్స్ చూస్తుంటే సరే కానీ చేయని చేసిన తర్వాత మాట్లాడడం లేదు కానీ నాకు నెరేషన్కి వచ్చే వరకు హరీష్ అన్న అంటే ఈయన స్కూల్ ఎట్లా ఉంది ప్రాపర్ నెరేటర్ అంటే ఏ ఏ పాత్ర ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది చాలా క్లియర్గా చెప్పేవాడు సో మనకేంటంటే కళ్ళకు కట్టినట్టు కనిపించినప్పుడు కథ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది అర్థమవుతుంది రెండు పురాణాలు కొంచెం నాకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి కాకి కథ వచ్చినప్పుడు అది ఎక్కడి నుంచి అని చెప్పాను నేను సో ఆ రెండు చెప్పాక కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ఫ్ మ్యూజిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకటే క్వశ్చన్ అడిగాను ఎలాంటి మ్యూజిక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అంటే ఇద్దరు అభిప్రాయాలు కోక్ స్టూడియో అని చెప్పి రీజనల్ సాంగ్స్ని సెట్ చేస్తారు సో అది ఐడియా చెప్పే వరకు అక్కడ నచ్చింది సో ఎవ్రీవేర్ నాకు ఎక్కడెక్కడ డౌట్లు ఉన్నాయో అవన్నీ అడిగాను కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ అడిగితే వీళ్ళు రెక్కీకి వెళ్ళినప్పుడు ఫొటోస్ చూపించారు సార్ ఇంతే నేటివ్గా తీస్తాను అని సో మళ్ళీ ఆ క్రాఫ్ట్ చదువుకున్నా కాబట్టి అది ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఓకే గో ఎయిడ్ వేను అని సో ఆల్మోస్ట్ ప్రతి చోట తను చాలా క్లియర్గా ఉన్నప్పుడు
మే మేజర్ ఆ ఎపిసోడ్ షూట్ అవ్వాల అప్పుడు నాకు తెలిసి మీ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ కాంప్లిమెంట్ చాలా బాగుందండి చాలా మేకింగ్ చాలా బాగుంది ఎమోషన్ ఓవర్ డోస్ అయిందా అన్నారు అప్పటికి క్లైమాక్స్ చూడలేదు మీరు ఇంకా సో అంటే యంగ్ జనరేషన్ నాకు తెలిసి రూటెడ్ తెలిసి ఉండదు సిటీలో అంటే మ్యాక్సిమం బెటర్గా సిటీ కల్చర్లో పెరిగిన వ్యక్తి కాబట్టి ఏదో నా క్లైమాక్స్ రాకముందే డోస్ ఎక్కువైపోయింది అన్నారంటే ఓకే వీళ్ళకి కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ అప్పుడు నాకు వచ్చింది యాక్చువల్లీ బలగం అనే మూవీ ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ వేణు నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు లైక్ కొంచెం మోడర్నైజ్డ్ పీపుల్ రిసీవ్ చేరినప్పుడు అరే కంటెంట్ బాగుంది అందులో ఏదైతే ఎమోషన్ ఉందో ప్రతి మనిషికి ఎమోషన్ నువ్వు ఎక్కడైనా ఫీల్ అయ్యావా నేను అదే అడుగుతూ నరేషన్ కంటే ఎక్కువ చూసినప్పుడు నేను ఏఎంబిలో లాస్ట్ డైరెక్టర్ షో వేసినప్పుడు లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవరే చూసాను లాస్ట్లో వచ్చాను వచ్చాక ఏ అయితే ఆ ఫోర్ లైన్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ ఐ హ్యాడ్ టీయర్స్ ఫస్ట్ టైం ఎడిటింగ్ రూమ్లోకి వెళ్ళి మొత్తం చూడగానే నేను ఏదైతే కథ విన్నప్పుడు ఫీల్ అయ్యాను ఏదైతే ఆ సోల్ ఉంది ఒక ఎమోషన్ ఉంది అని నాకు అనిపించిందో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ నాకు వేణు మేకింగ్ చాలా చాలా నచ్చింది నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే లైక్ ఇంత లైక్ అ న్యూ కమ్మర్ ఆయన అసలు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లో దానిలాగ ఏం చేయలేదు బట్ అది చూడగానే నాకు మేకింగ్ చాలా నచ్చింది అది బయటికి రాగానే అవి ఈ టూగా చెప్పాను యా ఎమోషన్ చాలా హై ఉంది సరే నేను కొంచెం ఎమోషనల్ పర్సన్గా నా జనరేషన్ అంతా వెరీ కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా చూస్తారా లేదా అంటే యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ నాకు ఇవి ఉండేవి మూవీ బాగుంది క్రిటిక్స్ బాగుంటాయి ఓకే అవార్డ్స్ వస్తాయి కానీ జనాలకు వెళ్ళి అసలు సినిమా చూస్తారా ఎకనామికల్గా ఎంత వర్కౌట్ అవుద్ది సో ఏదో చిన్నగా స్టార్ట్ చేసాము అలా వెళ్తూ 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 ఎక్కడో ల్యాండ్ అయ్యాము ఇది అసలు ఎలా బ్రేక్ ఈవెన్ అవుద్ది అనేది ఇవి ఎక్కువ ఉండేది నేచురల్గా అకౌంట్ చూస్తావు కదా సాక్షి ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో కూడా దాని తర్వాత అక్కడ అది చూసాక ఓకే చలో ఒక మంచి మూవీ అయితే తీసాము సరే డాడీ ఇంకా శిరీష్ పప్పు అన్నారు ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మనీ అన్నిసార్లు మీ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఒక మంచి కంటెంట్ మూవీ తీసారు సో థ్యాంక్ యూ వేణు మాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ఇంత మంచి మూవీ దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్లో ఫస్ట్ మూవీ ఇంత బలమైన మూవీని మాకు మా హిస్టరీలో ఉండిపోయేటట్టు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి నేను కూడా నాకు మీ ద్వారా నేను ఇంట్రడ్యూస్ అయినందుకు మీరు నన్ను నమ్మినందుకు నేను ఆల్వేస్ చెప్తుంటాను రాజు గారికి థ్యాంక్ యూ రాజు గారు థ్యాంక్ యూ శిరీష్ గారు మై డిఆర్పి ప్రొడ్యూసర్ అని ప్రతిసారి చెప్తుంటాను నేను ఎస్ దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్స్ మై ప్రొడ్యూసర్ హర్షిత గారికి అనిషిత గారికి అండ్ హర్షిత రెడ్డి గారికి నన్ను నమ్మినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు అందరూ నమ్మారు కాబట్టి బలగా ముందుకు వచ్చింది మీరు నమ్మకపోతే వచ్చేది కాదు అది బేసిక్గా చాలా చాలా సంతోషం ఈరోజు ఈ ఉగాది సంబరానికి మీరందరూ వచ్చి మీ యొక్క భావాల్ని పంచుకొని మన యావత్ తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులకి ఇంత గొప్ప కానుకనిచ్చారు శుభం నుంచి శుభకృతు నుంచి శోభకృతు వైపు నడుస్తూ ఈ శోభ మరింత శోభాయమానంగా ఈ సంవత్సర కాలమే కాదు మీ యావత్ జీవితంలో ఎవరెవరైతే పిల్లలుగా ఉండి ఇంకా మీరు ఎదుగుతున్నారో ఈ శోభ మీకు ఒక మణి కిరీటంలో ఉండి అది మరింత వన్య తీసుకురావాలని నాలాంటి తల్లిదండ్రులందరూ కూడా మిమ్మల్ని చూసి గర్వపడే విధంగా మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలని మళ్ళొక్కసారి పట్టుకునే దానికి ఈ సినిమా నిజంగా చాలా బలాన్ని ఇచ్చింది ఈ బలగానికి ఈ బలగంలో ఉన్న మీ అందరి బంధువులకి నమ్మవాకాలు తెలియజేస్తూ మొట్టమొదటిసారి నన్ను ఇలా నాకేం తెలియకపోయినా సినిమా వాణి కాకపోయినా ఒక అరుభకుని ఏదో పల్లెలో వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉండే వాడిని వీటికి తీసుకొచ్చి నా అభిప్రాయాన్ని కూడా మీరు అందులో కలిపి చెప్పించినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు